nitete mtu anayeomba nitete napoomba papa nitete nitete atoe shetana simama ataipilisa simama unitete katika neno unitete kwa hali yote utete papa tete papa watu wako watu wako wanaposimama na neno lako uwatete unaponitetea papa ututete tusiaipike baba tusiaipike ipilisi amesimama kupika watumishi wako vita tusiaipike tusiaipike katika injili hii injili hii tusiaipike si yetu ni yako simama nasi baba usituache baba usituache Mungu usituache Jehovah usituache simama nasi simama na mpendo huyu karibu tena mpenzi mtasamaki katika kipindi chetu cha leo Papa nasema ni asande kwa kipindi hiki ukatuongoze kwa kila hatua tuwe tunaelimishwa na neno lako ni kwako Yesu nimeomba na kuamini amen uko pale unaendelea kufuatilia kipindi nasema asande sana Mwenyezi Mungu anayechalia akaendelee kuchalia tu kuweza kutupata na kuweza kuelimika niko na wengi wa matumaini tu ya kwamba unaendelea kubarikiwa kwa neno na linakuwa neno ambalo la kupadilisha maisha yako A, wakati mkristo anacharipiwa wakati mkristo anacharipiwa tunakuta ya kwamba huo ni wakati mkumu sana kwa maisha ya huyu mwanadamu mtu ambaye anaitwa mkristo wakati anacharipiwa we ni mkristo umaicharipiwa mkristo ambaye ameicharipiwa tunaona Yesu aliweza kujaribiwa Majaribu ya Yesu yote anayashinda. Wewe kama Mkristo ukajaribiwa kama Yesu, unaweza shinda majaribu. Wewe ni Mkristo tu umekuwa ndani ya uokovu wako miaka tano, miaka kumi, miaka ishirini. lakini kukatokea tukio leo ya kwamba umeesa kujaribiwa, utafanya nini? Machipi yako yatakuwa gani? Mkristo ambaye unasema mimi nitakufa na Yesu nitatembea na Yesu ukacharipiwa leo utafanya nini tuliona wale ambao waliweza kutembea na Yesu wanafunzi wa Yesu wakasema tutakufa na wewe lakini wakati ilipofika ya macharibu wachama walitoroka walimwacha Yesu wakachificha hawakutaka hata kuchihusisha naye hawakutaka hata kusimama wakawa wanachungulia tu kwa vicheka wakati wewe utacharipiwa kwa macharipu ambaye anaweza kupata kama Mkristo wewe unaweza fanya nini tumeona watu ambao wameweza kucharipiwa kwa Bible na waliweza kusimama imara katika imani yao wewe uko pale ukicharipiwa utafanya nini uko na imani kiasi kani siku hizi wa Kristo wengi watu wameweza kuacha makanisa watu wameruti nyuma Watu wameacha kasi ya Mungu kwa ajili tu ya macharipu. Wakati Maria anacharipiwa, tunaona kwamba ni macharipu ambayo ni makumu na ni macharipu masito saiti. Huyu ni msichana ambaye alikuwa katika ujana wake alikuwa amechitunza, alikuwa amekaa kwa ile hali ambayo ni ya upikira. Na tunaona kwa hiyo process huyu msichana akawa ameproposiwa na kijana wanataka kuf, kufunga ndoa kwa hiyo harakati msichana amejua ya kwamba mimi nimepata kijana wa kunioa kijana naye amejua ya kwamba nimepata msichana wa kumuoa na huyu msichana wakati huo ilikuwa ni sheria ya kwamba wakati umesema utaoa msichana fulani kuna vit, eh, kuna utaratibu fulani unafatwa kijana akawa ameonyeshana nyumbani msichana na wanajua ya kwamba huyu msichana ni pikira msichana pikira unakuta ya kwamba hata kwa mahari hata kwa matoleo anatolewa tofauti na wao watu wengine hata kwa upokezi anapokelewa tofauti kwa kuwa amechitunza lakini huyu msichana anacharipiwa mpendo wakati huyu msichana anacharipiwa we imagine msichana tu sasa eh, anataka kufanya harusi yake Umeonyeshona kwa kina kijana macharipu imekupata wewe uko mcha msito kwa kina kijana wanasikia huyu msichana ako mcha msito ako na mimba na huchamuoa 
hata wachungaji ambao wanaunganisha hiyo ndoa wanasikia ah ah huyo msichana huyo msichana sasa inakuwa na macharipu sana huyu mwanadada anapata uchumbe uchumba ambao mwanadada anapata ni uchumbe kutoka kwa Mungu mtu ambaye hamchui huyu msichana anajua mume wake huyu msichana licha ya kwamba alikuwa akifanya kasi ya Mungu hakuwa amaijua mtu mwingine lakini uchumbe unamkujia wakati uchumbe unakufikia uchumbe wa macharipu uchumbe wa kushangasa mpendo wewe utafanya nini kwa kawaita kama mkristo mtu wa kawaita utachiuliza maswali kuna wengine wakati kuuliza maswali wanatoroka wanaamua kuchukua hatua nyingine mbaya huyu mwanadata licha ya kwamba aliuliza swali itakuwaje itakuwaje mimi niwe hivyo ili hali mimi nipikira mwanadata akashangaa oh sasa hii ni nini? Hii imekuja sasa kuniharibia nyumba yangu. Hii imekuja kuniharibia harusi yangu. Hii imekuja sasa hii ni nini? Huyu mwanadada akashindwa nitafanya nini sasa? Lakini kwa sababu ya ya kuwa na imani wakati akacharipiwa akakuta ya kwamba kwa imani ya kuaminia uchumbe na kusema kwa hivyo kama ni hivyo wachi ikao hivyo ndani ya Kristo huyu mwanadada akakupaliana nayo katika luka tukisoma kuanzia 34 ukitaramko nakuta ya kwamba Mariamu wakati anauliza itakuwaje mimi nikaweza kuwa na uchausito ili hali mimi nipikira sijui mume mpendwa uko pale lakini wakati jaribu linakujia tu kidogo we unachiuliza swali moja ni unachukua hatua ambayo ni mbaya huyu mwanadata anatufunza ya kwamba katika kuaminia ya kwamba hata kama hii ni jaribu lakini limenipata hii jaribu limekuja na linaonekana ni jaribu ambalo limepepa uchumbe wa Mungu mimi nitalifumilia na akasema mimi nitafumilia kwa hivyo kwa kwa kuwa mimi nimeokoka mimi nimeaminia Mungu wacha likawe vile litakuwa na wakati tutasimama ndani ya macharipu tukaweza kujua kwamba wakati tunacharipiwa haya macharipu yanaweza kuwa tu ya, ku, ya kuangalia ya kwamba ama ya kutaka kujua Mungu akitaka kujua ya kwamba kama imani yako ni ya kumtumainia ama ni imani ile ambayo wakati utacharipiwa utaanguka utaacha uokovu Mwanadada alipochukua imani ya kuaminia tunaona analeta shujaa analeta Yesu paka saa hii tunasoma Yesu akaletwa na mama Maria ambaye katika imani yake Mungu anachukua hatua ya kuingilia na kushawishi mume wake hata huyu kijana alishangaa wakati anaambiwa eh hey, mke wako ambaye umepropose huko ako na mimba akasema eh hey, hai Haya hapa hapana. Hapa hapana. Kama hata ni wewe mwanaume utasema hapa hapana. Ndipo ma uchumbe sauti ya Mungu, Mungu akampitia pale pia kwa kumweleza hapana. Ukamchukue huu uchausito ni wa Roho Mtakatifu. Mungu akampitia na kumshawishi. Lakini ilikuwa mvikumu. Kwa kwa kama ni mwanaume, huyu mwanaume alikuwa ameamua TR a. Ah huyo nitaachana naye lakini tunaona katika kuchikubali haya macharipu yote usiangalie itakuwa aje mpendo wakati una, unafanya kazi ya Mungu na ukacharipio usiangalie macharipu yatakucha namna gani macharipu yatachukua mkondo tofauti tofauti kila mtu ako na vile kucharipiwa kwa njia yake We utacharipiwa kwa njia yako mimi nitacharipiwa kwa njia yangu. Kila mtu tunaona akicharipiwa kwa njia yake. Ayupo alicharipiwa kwa njia yake. Shatrak mesha walicharipiwa kwa njia ya. Kila mtu ako na njia yake ya kucharipiwa na wakati unacharipiwa kwa njia yako mpendo, uwe tayari ukapiliana na hayo macharipu usitoroke macharipu kuna watu wamechipata katika mateso sana ya kuokopa macharipu 
kuna watu wamechipata katika mateso sana labda kama ni wewe msichana labda kama ni wewe mama ni wewe nduku ungekimbia kutafuta ushauri kwa mkanga ukasema ya kwamba kuna kitu imenitokelezea na inasema hivi na hapo utapata maarifa maarifa mabaya watu ambao wameweza kucharipiwa Macharipu yengine yanakuja. Huwa saa nyingine anasema, "Ushukuru wakati macharipu yanakuja." Hata saa zingine naambia, "Omba sana ukaweza kucharipiwa haraka kwa sababu ndani hayo macharipu, hayo macharipu yanaweza kuwa yamepepa baraka. Haya macharipu yanaweza kuwa yanasuilia baraka kuweza kufika kwako. Kwa hivyo, huwa na wasia kwamba uko pale na utaki macharipu." Mm-mm anza kuomba siku ya leo ukacharipiwa haraka haraka tukaone ndani ya kucharipiwa kwa kwako utashinda ama utakuwa utakuwa mwenye kutoroka macharipu watu wengi wametoroka macharipu unatoroka aje unatorokea kwa wakanga utaanza kusema oh mimi wameniroka watu wanachiroka wenyewe wakati unacharipiwa simama kapiliana na macharipu kapiliana na huu uchumbe umekuja aje utauchukulia aje hiyo ni njia moja wapo ya kushinda macharibu wapendwa ambao tumechua neno la Mungu macharibu yapo macharibu yapo kwa watu wa Mungu na wakati macharibu yanakuja usiwe mwepesi wa kuacha neno la Mungu usiwe mwepesi ya kuacha kanisa usiwe mwepesi wa kuruti nyuma usiwe mwepesi wa kutoroka kutoka tauni moja paka ingine usiwe mwepesi wa kusema mimi sasa yamenipata nitafanya namna gani itakuwa namna gani tunaona kama Maria angesema hii mimba lazima nitaitoa hangeleta mfalme hatungekuwa tunasema akaleta shuja kama angekuwa wa kawaida angekuwa mwenye kuruti nyuma hatungekuwa tunamuimba hatungekuwa tunamsifu macharipu yapo wapendo ambao tumeokoka mpendo wa mtumishi wa Mungu ambaye umeokoka unafanya kazi ya Mungu lakini wakati charipu linakujia kitoka unaweza sema tu mtu anaweza kusengenya tu wanaweza kuwekelea maneni nyakuna lakini uwe tayari kukapiliana na hayo macharipu yanavyokuja ndani ya hayo macharipu mpendo nimekuja na huu chumba ya kwamba ndani ya hayo macharipu ni nani huyu ako tayari kucharipiwa ni nani huyu anaweza mcharipu ni nani huyu atakucha kucharipu unaweza kupenda na ana kucha kucharipu ndani ya hayo macharipu tuna matumaini mapya ndani ya hayo macharipu ndani ya hayo makonjo umepitia makonjwa paka unasema haya makonjwa yatanimaliza a a ndani ya hayo makonjwa kuna matumaini mapya ndani ya kucharipiwa wakati Yesu anacharipiwa ndani ya kifo tunapata Yesu akifufuka ndani ya macharipu tunapata tena ayupu ndani ya macharipu tunapata watu wa Mungu tunapata Maria tunaimba Maria kila mtu anatamani angekuwa kama Maria na akaleta uchumbe mpya akacharipiwa ndani ya kujitunza kwake alikuwa msichana ambaye alikuwa amesimama imara alikuwa ameweka tapia msuri alikuwa amesema ndani ya maisha yangu nitaoleka kwa njia ambayo inastahili nje ya Kikristo nje ya kanisa lakini macharipu yakakuja ndani ya macharipu kuna ukombozi mpya ndani ya macharipu kuna Yesu ndani ya macharipu ukiwa imara ndani ya macharipu mpendo tusimame imara ndani ya macharipu wakati utacharipiwa usimwache Mungu wakati utacharipiwa usiache neno la Mungu wapendo kuna macharipu tumecharipiwa hata mimi ninaye kuletea uchumba huu nimeweza kucharipiwa mpendo nani huwa nashukuru sana wote ambao walihusika katika kuleta macharipu ndani ya maisha yangu kwa sababu wanakumbusha kwamba ndani ya kucharipiwa kwangu unapata uchumbe mpya ndani ya kucharipiwa kwa maisha yangu ndani ya kucharipiwa kwa imani yangu Nimekuja na uchumbe mpya ndani ya macharipu utasimama tena ndani ya macharipu Mungu atakuchalia maadui zako watasimama watatoa ushuta watasema huyu ako na Mungu watatoa ushuta kama utasimama imara 
maadui zako watatoa ushuhuda mkanga aliyehusika atatoa ushuhuda akisema huyu ako na Mungu hakika huyu ndugu ako na Mungu hakika huyu mama ako na Mungu hakika huyu mtu Mungu anamlinda si mama imara katika macharipu omba Mungu katika macharipu imbia Mungu katika macharipu sifu Mungu katika kucharipiwa kwako mpendo ningependa tu ukaendelee kuwa mwaminifu katika macharipu wakati makonjo yatakuja ukaweza kumwimbia na ukamtekemee Mungu katika macharipu ukasimame imara ni nani atasimama imara ni nani atasimama akisema mimi niko tayari kusimama mimi niko tayari. Mimi niko tayari kucharipiwa. Nani huyu anasema akacharipiwa leo? Nani huyu anasema acharipiwa kesho? Nani huyu anasema acharipiwa siku nyingine? Ndio maana na kuletea uchumbe ya kwamba huu ni uchumbe mpya. Wapendwa, tunaruti nyuma. Tunaanza kutafuta usaitize kwingine. Usitafuta usaitize kando. Simama imara. Huyu mpendo wa kutafuta usaitize kando, hakuenda kutafuta usaitize kwa kwa mama yake, kwa wazazi wake. Akawaambia oneni sasa, nini hii? Nini hii tena ya kuniharipia nyumba yangu? Nini? Mimi nimepata kitu. Nini? Alisimama imara kwa sababu alikuwa amemtumainia Mungu. Uko pale, macharipi imekupata kidogo, umekata tamaa umeanza kuwasa maneno ya kuchiua umeanza kuwasa maneno ya kuacha kanisa wale ambao mnafanya kasi ya Mungu watumishi usikufe moyo simama imara Mungu anakuona Mungu ako na chipu ndani ya tatizo lako hata kama utashtuka hiyo ni kawaita hata Maria alishtuka hata Yesu alisema kwa uwezo wake hicho kikombe kimngemuondokea lakini akaweza kuchaswa na Roho Mtakatifu ndani ya kushutuka shutuka tu lakini usichukue hatua mbaya usichukue hatua ya kukimbilia nchi nyingine aa kupaliana usichukue hatua ya kutoka ndani ya kanisa lako aa watu wanachukua hatua ya kutoka ndani ya kanisa lako Angalia sasa vile wewe unapoteza bahati yako, unaenda kanisa lingine, unaanza tena upya, utakapocharipiwa, tena utoko huko uende kwingine, utakuta umesunguka, umesunguka mwishowe bahati yako hakuna. Papa ni asante kwa mtazamaji ambaye siku ya leo ameweza kupata uchumbe mpya. Nami namuhimiza ya kwamba kwa kuwa macharipu yapo bab na ndani ya macharipu wewe huwa unachitokeza ndani ya macharipu bab ukaendelee kuchitokeza kwa kulinda watu wako hata mimi ndani ya macharipu bab uliponitoa ndani ya macharipu sasa wote wanashangaa ulitoka namna gani hawakuchua ndani ya kufumilia ndani ya macharipu bab kuna maisha mapya papa uliponitoa ndani ya macharipu ndani ya miteko toa mtu ndani ya miteko toa mtu ndani ya minyoro ya epilisi tasama anapocharipiwa kidogo anaamua kurudi nyuma anaamua kutafuta makaratasi anaamua kutafuta matawi anaamua kutafuta ushauri kutoka kwa wengine papa katika kucharipiwa kwake unaisikia maombi papa sikia maombi sikia leo Papa usiache mtu huyu akapotea. Usiache mtu huyu akaruti nyuma. Usiache mtu huyu akaacha neno. Usiache mtu huyu akaacha injili. Usiwache mtu huyu papa tasama umbali uliko mtoa. Hii miaka yote amekutumainia. Kacharibu kamekucha kadogo. Ameamua kuacha kanisa. Hakika ameamua kurudi nyuma. Ameamua kutafuta shortcut. Ah kika mpendwa Mungu saitia watu wako wasitafute shortcut saitia watu wako wasitafute shortcut papa simama na watu wako usimama na watu wako katika imani katika macharipu uliposimama na Shatra kamesha kana Peteneko uliposimama na Maria ukasimama na watumishi wako ukasimama na wengi 
ukasimama na Yesu papa simama na mtumishi huyu simama na mtu huyu papa naomba kwa ni hapa tu ya mtu huyu ambaye amechukua tu ya kusikisa haya maneno ambaye amechukua tu ya kusikisa maombi unaposimama naye anapokuwa mshindi na mimi nasema ni asadi kwa kujumba mani tu wanao papa nisiaipike wasishangae ni nini tena Oh ni katika kusimama kwa macharipu macharipu yawepo lakini papa utaangulia tangulia katika macharipu ya huyu mama tangulia katika macharipu ya huyu nduku tangulia katika macharipu ya huyu baba tangulia ndani ndani utaangulie yani papa taangulia tangulia wakati shetani wakati ipilizi wakati macharipu yanapofika ikute tayari uko papa kumtetea tetea watumishi wako tetea wana wako tetea watu wako baba tetea papa kiumbe tetee yote anayefanya kasi yako tetee mtu anayeomba ni tetee napoomba papa ni tetee ni tetee hata shetani asimame hata ipilisi asimame unitetee katika neno unitetee kwa hali yote utetee papa tetee papa watu wako watu wako wanaposimama na neno lako uwatetee unaponitetea papa ututetee tusiaipike baba tusiaipike ipilisi amesimama kupika watumishi wako vita tusiaipike tusiaipike katika injili hii injili hii tusiaipike si yetu ni yako simama nasi baba usituache baba usituache Mungu usituache cheo usituache simama nasi simama na mpendo huyu simama na mpendo huyu simama na mpendo huyu ambaye ako ai anaamua sikelewe kuacha kanisa baba niseme nini mpendo huyu ameamua haoni kitu sasa kwa neno moja tu ameambiwa kwa kanisa ameamua kuacha kanisa Papa tasama ipilisi ameamua kuchukua usukani ndani ya maisha yake. Rutisha mtu huyu katika reli yake kwa kuuchumbe umemfikia. Papa tasama watu wako. Watetee watu wako baba. Tetee watu wako. Nani atakaye watetee usipowatetea? Tetee watu wako baba. Hata nami nitetee. Katika injili hii nitetee. Katika neno hili nitetee. Papa nitetee na nyumba yako. Papa nitetee na familia yako. Papa nitetee na mtazamaji wangu. Papa nitetee. Tetee napoleta eneno hili baba. Katika macharibu ya wepo lakini ukasimame nasi. Ukatetee. Haichalishi ni nani atasimama kutupika vita. Haichalishi ni nani atakucha na vita. Lakini wanapokucha na vita. Wanapokucha na mambo ambayo hayatakani. Wanapokucha na miteko baba. Oh nasema wapate wewe tiari. Uko tiari na fimbo yako. Uko tiari kutetea watu wako. Uko tiari kuleta mawe yako. Mawe yako ikapate macharibu. Mawe yako ikapate wanaosumbua watumishi wa Mungu. Mawe yako yakapate njia ya wenye hofu na waweze kupatilika. Mungu patilisha yote ambaye anafanya uovu. Patilisha yote ambaye anapika vita watumishi wako. Patilisha yote anayefanya kinyume na mapenzi yako. Patilisha yote anayehangaisha watumishi wako. Patilisha yote anayehangaisha watu wako. Watu wako wasihangaike baba. Baba patilisha mtu huyu. Mpatilisha awe mchungaji. Patilisha mtu yaanze kuimbia. Patilisha maarifa ambaye ako nayo. Hii uchanja ambaye ako nayo kusumbua watu wako. Mpatilisha baba. Uliweza kupatilisha Saul. Patilisha huyu naye akaupiri injili. Patilisha huyu mama akashike baipo. Patilisha huyu baba akashike baipo. Patilisha huyu kijana akaacha tapia zake mbaya. Akaupiri injili kama pata uko na nguvu. Mpatilishe baba. Baba patilisha. Baba patilisha. Baba patilisha watu wako. Unapopatilisha hao watu wote ni wako baba. Hata mukanga ni mtu wako papa mpatilishe. Hata mchawi ni mtu wako papa mpatilishe. Na juu uko na kifungu ya kupatilisha baba. Fungua ndani ya moyo huyu mtu. Ukampatilishe baba. Ukamfanya akao mchungaji powerful kwa ulimwengu. 
akaupiria watu paka washangae akaupiria wengi paka wakashangae akaokoa mioyo za watu usiache baba mtu huyu akaendelee kwenda kwa njia mbaya ili hali uweze uko nao papa ndani ya macharipa ambayo imemfanya amechipata akiwa mukanga amechipata akiwa aki, anakanga watu papa mpatilishe haeni macharipa alimpata naomba tu ukampatilishe usimwangamise mpatilishe mpatilishe wacha amuka kute ucha umeenda apate, apate paipo pale baba umpatilishe patilisha papa we ni muesa utapatilisha papa ni asante kwa kuwa umepatilisha papa ni asante asante kwa neno asante kwa maombi asante kwa kuchipu endelea kuwa nasi papa kwa kila hali hiyo tanayopata uchumba huyu baba ukamkumbuke ukamsaidie kwa njia zake ukamsaidia baba watu wako wasihangaike baba ni asante asante kwa kuwa umechipu ombi ni kwako Yesu nimeomba na kuamini amen Asante sana mpenzi mtazamaji. Endelea kutufuatilia. Endelea kusimama nasi katika kipindi hiki. Endelea kusimama nasi katika kipindi hiki kwa kutazama, kwa kufuatilia, kwa kushare na wenzako. Uchumbe ufikie wengi. Uchumbe ufike kwa mataifa kila kona, kila mtu akaweza kufurahia, akaweza kuparikiwa, akaweza kufungulia kwa minyororo. Minyororo ya uoka. Watu wako ndani ya minyororo ya uoka. Wanapopokea uchumbe wanakuwa na uoka uoka mbaya ondoa uoka nimekufanyia ombi ondoa uoka nduku ondoa uoka mama ondoa uoka uoka ni dhambi uoka ondoa kama walio tangulia wangeweka uoka hatungepata wafalme ondoa uoka nasikia leo mwanza kutembea ukichoa ya kwamba yamewezekana ndani ya macharipu yako yamewezekana ndani ya maombi yamewezekana na Mungu ameingilia maisha yako yatakuwa tofauti endelea kuwa nasi hata wakati mwingine Mungu akubariki